పితృ మార్గం ఏమో పితృలోకానికి స్వర్గలోకానికి చంద్రలోకానికి ఇలా లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ భోగాలు అనుభవించి వాళ్ళ పుణ్య ఫలం ఖర్చు అయిన తర్వాత తిరిగి వచ్చేటువంటి లోకం ఇక రెండవది దాన్ని దేవయానం అన్నారు దాన్ని సూర్య మార్గం అని కూడా అంటారు అది వెలుగు మార్గం ఈ మార్గంలో ఉపాసకులైనటువంటి వారు దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత ఒక్కొక్క లోకాన్ని దాటుకుంటూ చివరికి బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకొని బ్రహ్మలోకంలో చాలా కాలం ఉండి బ్రహ్మ ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది బ్రహ్మతో పాటుగానే పరమాత్మలో లీనమైపోతారు తిరిగి వచ్చేటువంటి పని లేదు ఇది రెండవది ఇక అసలైనటువంటిది జీవన్ముక్తి జీవించి ఉండగానే ముక్తిని పొందేది జీవన్ముక్తి దాన్నే సద్యో ముక్తి అంటే అప్పటికప్పుడుగా ముక్తిని పొందేటువంటిది సద్యో ముక్తి మన ప్రయత్నాన్ని బట్టి పూర్వజన్మ సుకృతం గనక ఉంటే మనకి సరైనటువంటి గురువు గనక లభించినట్లయితే ఆ గురువుని గనక ఆశ్రయించి ఆయన్ని సేవించి పూజించి అర్చించి ఆయన ద్వారా శాస్త్రాలు తెలుసుకొని ఆ శాస్త్రాలని జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టుకొని ఎవరైతే తాను స్వరూపం సస్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మనని నేను పరమాత్మని ఆత్మని ఈ దేహం కాదు ఇంద్రియాలు కాదు మనస్సు కాదు బుద్ధి కాదు వీటన్నిటికీ వేరుగా ఈ దేహమునందంతటా నకసిక పర్యంతం వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మని అని తెలుసుకొని గ్రహించి నిశ్చయించి నమ్మి ఆ సాధన గనక చేసి చివరికి తాను పరమాత్మగా అనుభూతి చెంది ఉన్నట్లయితే అతడు ఎక్కడికి ఏ లోకానికి వెళ్లాల్సినటువంటి పని లేదు ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుగా ముక్తిని పొందటం అంటే అతడు జీవించి ఉండగానే తాను పరమాత్మనని గ్రహించి పరమాత్మగా ఉంటున్నాడు గనక దేహం ఎప్పుడో రాలిపోతుంది దాంతో సంబంధం లేదు ఆయన పరమాత్మ దేహం ఉన్నప్పుడు కూడా పరమాత్మే దేహం రాలిపోయిన తర్వాత పరమాత్మే అందుకని ఎక్కడికి వెళ్లాల్సినటువంటి పని లేదు ఆ రెండు మార్గాలు వెళ్లాల్సినటువంటివి ఒకటి రావాల్సింది ఒకటి వెళ్ళటమే కాని వచ్చే పని లేదు ఇది ఎక్కడికి వెళ్లే పని లేదు ఇలా మూడు రకాలు ఉన్నాయి వీళ్ళేమో బ్రహ్మ విద్యోపాసకులు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అందుకున్నటువంటి వాడు ఒక సద్గురువు దగ్గర ఒక శ్రోత్రియుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు కరుణా సముద్రుడైనటువంటి ఒక సద్గురువు వద్ద ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని తన స్వరూపం ఏమిటో తెలుసుకొని తన స్వరూపంలో తాను నిలిచిపోయి మోక్షాన్ని అందుకునేటువంటి జీవన్ముక్తిని అందుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జన్మ సార్థక్య హేతు ఈ మార్గం ఆ రెండు వెళ్ళటం రావటం ఒకటి వెళ్ళటమే ఇక వచ్చే పని లేదు కాకపోతే అక్కడ చాలా కోట్ల సంవత్సరాలు ఉండాలి దీనికి గాను ముందుగా మనకి ఈ ద్వితీయ ఖండంలో పరావిద్యను చెప్పారు ఆ అపరావిద్యను చెప్పారు అపరావిద్య అంటే యజ్ఞయాగాది కర్మలు యజ్ఞాలు ఎట్లా చేయాల ఎలా చేస్తే మనకి కోరుకున్నటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా చేసిన తర్వాత ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా ఇవన్నీ కూడా చెప్పి ఈ చంద్రమార్గం అంటే పితృయానం ఆ మార్గంలో పోయేటువంటి విధానాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇక రెండవది బ్రహ్మలోకానికి పోయేటువంటి మార్గం దాన్ని చెప్పుకున్నాం అనే మంత్రంలో ఏమిటి అని అంటే ఎవరైతే భిక్షాటన చేస్తూ జీవిస్తూ అరణ్యాల్లోకి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటూ అలాగే భగవంతుడి మీద అనన్యమైనటువంటి భక్తితో విశ్వాసంతో ఉపాసనలు గనక చేసినట్లయితే 
అదిగో అటువంటి వాళ్ళు దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి లోకాలని దాటుకుంటూ చివరికి బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకుంటారు ఆ బ్రహ్మలోకంలో కోట్ల 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 సంవత్సరాలు బ్రహ్మతో పాటుగా ఉండాలి బ్రహ్మ ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందాలి అక్కడ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి కూడా అంత కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది ఆ తర్వాత బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే కల్పాంతంలో పరమాత్మలో లైవ్ అయిపోతాడో అప్పుడు బ్రహ్మతో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళు కూడా బ్రహ్మతో పాటుగా లైవ్ అయిపోతారు ఈ మార్గాన్ని గురించి కూడా మనం రెండవది చెప్తున్నాం అంటే పోవటం రావటం ఒక మార్గం పోవటమే కానీ వచ్చే పని లేదు అనేది ఒక మార్గం రెండు మార్గాలు చెప్తున్నాం ఇక అసలైనటువంటిది మనం తెలుసుకోవాల్సింది జన్మ సార్థకం చేసుకోవాల్సింది మనం అతి త్వరలో చాలా తొందరగా ఒకటి రెండు మూడు జన్మల్లో మోక్షాన్ని పొంది జన్మరాహిత్యాన్ని పొంది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందేటువంటి మార్గం జీవన్ముక్తి సద్యోముక్తి అదే కైవల్యం అని చెప్పుకున్నాం మరి ఇది ఎలాగండి ఇంతవరకు కర్మల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆనందం కానీ వచ్చేటువంటి స్వర్గభోగాలు కానీ శాశ్వతమైనటువంటివి కాదు అవి తాత్కాలికమైనటువంటివే అని గ్రహించి ఈ లోకంలో కానీ పైలోకాల్లో కానీ ఏ భోగాలను అనుభవించినా అవి కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటివే పైగా ఆ భోగాలు అనుభవించేటప్పుడు కూడా కొంత దుఃఖంతో కూడుకొనే ఉంటాయి లేదా భయంతో కూడుకొనే ఉంటాయి అలాంటి వాటిని అనుభవించి అనుభవించి వాటి మీద విరక్తి చెంది కాబట్టి కర్మల ద్వారా ముక్తి లభించదు శాశ్వత ఆనందం లభించదు అని తెలుసుకొని నిర్వేదం చెంది నిరాశ చెంది బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందితే తప్ప మోక్షము లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడై ఆ మోక్షాన్ని పొందాలనేటువంటి తపనతోటి మోక్షాన్ని పొందాలంటే బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలి గనక ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం తద్విజ్ఞానార్థం ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందటం కోసం ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి ఆ గురువు ఎలాంటి వాడై ఉండాలో అర్హతలు చెప్పారు ఇక్కడ శ్రోత్రియుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు అని అంటే శృతుల యొక్క జ్ఞానం ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాడై ఉండాలి కేవలం జ్ఞానం తెలియటం మాత్రమే కాకుండా ఆ జ్ఞానాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి వాడై ఉండాలి అటువంటి గురువుని పైగా మనకి అర్థమయ్యేటట్లుగా శాస్త్రాలని బోధించగలిగినటువంటి కరుణా సముద్రుడైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించాలి అటువంటి గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ గురువు ద్వారా మనకి జ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం మోక్ష ప్రదమైనటువంటి జ్ఞానం అందుతుంది అయితే ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి ఎలా వెళ్ళాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పారు తమిధలు చేత పట్టుకొని ఆ గురువుని ఎంతో వినయంతో వినమ్రతో ఆశ్రయించాలి అని సమిత్పాణి శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం సమిత్పాణి సమిధులు చేత పట్టుకొని వెళ్ళాలి అని సమిధులు ఎందుకండి అక్కడ గురువులు పూర్వకాలంలో లోక కళ్యాణం కోసం ప్రతిరోజు కూడా యజ్ఞం చేస్తుండేవాడు హోమ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉండేది ఆ హోమంలోకి సమిధులు కావాలి కనుక తనకి చేతనైనంత వరకు గురువుకి అవసరమైనటువంటి దాన్ని తీసుకువెళ్ళాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ కాలంలో సమిధులు చేత పట్టుకొని వచ్చేవాడు దీంట్లో ఒక ఆంతర్యం కూడా ఉంది ఏమిటనంటే ఈ సమిధులు ఎట్లా అయితే హోమాగ్నిలో వేస్తే భస్మమైపోతాయో 
అలాగే తన యొక్క అజ్ఞానం కూడా గురువు ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానాగ్నిలో భస్మైపోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తనుదల చేత పట్టుకొని పోవాలి అని మహాత్ములు దీని యొక్క ఆంతర్యాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీరు ఏ లోకానికి వెళ్లాల్సినటువంటి పని కనుక ఒక గురువు ద్వారా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది నేను పరమాత్మను తెలుసుకొని పరమాత్మగా ఉంటే ఇక అతడు దేహాన్ని ఎప్పుడు వదిలినా సరే దాంతో సంబంధం లేదు అతడు పరమాత్మ అతడు శాశ్వత ఆనందంలో ఉంటాడు ఆనందంలో ఎందుకని ఉంటాడండి అంటే పరమాత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపుడు సత్తు చిత్తు ఆనంద స్వరూపుడు పరమాత్మ ఎప్పుడూ ఉండేవాడు అతడికి మరణం లేదు పుట్టుక లేదు మరణం లేదు కనుక సత్ ఎప్పుడు ఉండేవాడు ఇక రెండవది చిత్ చిత్ అంటే జ్ఞాన స్వరూపం అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా అక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఇక్కడ అన్ని కొళాయిలు కాబట్టి జ్ఞానం అంతా అక్కడ ఉంది కుప్ప పోసింది అందుకని ఆయన చిత్ స్వరూపుడు మూడోది ఆనంద స్వరూపుడు ఆయన ఆనందాన్ని తెచ్చుకోవటం పోగొట్టుకోవటం ఉండదు ఆయనే ఆనందం కాబట్టి మనం కూడా ఆ పరమాత్మ స్థితిలో ఉంటే ఆనందమే ఆనందం దుఃఖం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు ఇప్పుడు తెలుసు బాగా మనకి ఆనందం అంటేనే కొద్దిగా తెలియదేమో కానీ దుఃఖం మాత్రం బాగానే తెలుసు కనుక అక్కడ మాత్రం దుఃఖం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఆనందం మాత్రమే తెలుస్తుంది అదిగో ఆ ప్రకారంగా ఇంతవరకు మూడు రకాలైనటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ చెప్పి ఇప్పుడు మనకి ద్వితీయ ముండకంలో కేవలం ఈ జీవన్ముక్తిని పొందేటువంటి వారి యొక్క స్థితిని తెలియజేయాలి గనక దానికోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు అటుపక్కకి ఒక దారి తీస్తున్నారు ఈ చివరి శ్లోకాల్లో అంటే శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి గురువు ఎలాంటి వాడై ఉండాలి శిష్యుడేమో సమిధులు చేత పట్టుకొని ఎంతో వినయంతో గురువుని సమీపించాడు ఆ శిష్యుడు వచ్చేటప్పటికే తనకి కర్మల వల్ల మోక్షం రాదని తెలుసుకున్నాడు జ్ఞానం వల్లనే మోక్షం వస్తుందని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటం కోసమే శ్రోత్రియుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు అనేటువంటి గురువు దగ్గరికి వచ్చాడు మరి గురువు ఏం చేయాలి అలా వచ్చినటువంటి గురువుని ఎట్లా స్వీకరించాలి వచ్చినటువంటి శిష్యుని ఎలా గురువు స్వీకరించాలి గురువుకి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి ఎలాంటి వాడైతే సద్గురువు అవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ ద్వితీయ ఖండంలో చివరి శ్లోకంలో మనకి తెలియజేయబోతున్నారు ఆ పదమూడో శ్లోక పదమూడో మంత్రం అయితే చూడండి సమాన్విత్యం పురుషం వేద సత్యం ఉపన్నాయ సమ్యకు రెండు లక్షణాలు చెప్పారు ఇక్కడ 
ప్రశాంతమైనటువంటి చిత్తం కలిగినటువంటి వాడు ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు క్షమాన్విత్య క్షమం అంటే మనోనిగ్రహం ఇంద్రియ నిగ్రహం మనోనిగ్రహం ఉన్నటువంటి వాడు సమ్యక్ సరైనటువంటి విధానంతో ఉపపన్నాయ సమీపించినటువంటి తస్మై అటువంటి శిష్యుడికి కాబట్టి శిష్యుడు ఎలాంటి వాడో చెప్తున్నారు ఎలా ఉండాలా శిష్యుడు ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండాలా ఇంద్రియ నిగ్రహం మనోనిగ్రహం రెండు ఉండాలి తర్వాత సరైనటువంటి విధానంతో గురువుని సమీపించాలి సరైన విధానం అని అంటే ఇంత ముందు మంత్రంలో చెప్పుకున్నాం కదా సమిత్పాణి అని సమిధలు చేత పట్టుకొని ఆ గురువు తనకి భగవంతుడితో సమానం ఆ గురువు ద్వారా నేను బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి నా జన్మను నేను సార్థకం చేసుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ఎంతో వినమ్రతతో ఎంతో గౌరవభావంతో సమీపించినటువంటి ఆ శిష్యుడికి స విద్వాన్ ఆ బ్రహ్మవిదుడైనటువంటి గురువు స విద్వాన్ విద్వాంసుడైనటువంటి ఆ గురువు ఏన దేనివల్ల సత్యం అక్షరం పురుషం సత్యస్వరూపము అక్షరం అంటే నశింపు లేనటువంటిది ఆయన పురుషుణ్ణి వేద తెలియగలడు దేనివలన ఆ పరమాత్మ తెలియగలడు అంటే దేని ద్వారా పరమాత్మను తెలుసుకోటానికి వీలవుతుందో తాం బ్రహ్మ విద్యాం అటువంటి బ్రహ్మ విద్యని తత్వత ప్రోవాచ యథార్థంగా బోధించాలి ఊరికినే బోధించాలి అన్న యథార్థంగా బోధించాలి అని కూడా చెప్తున్నారు అంటే ప్రశాంత చిత్తుడైనటువంటి ఇంద్రియ మనో నిగ్రహాలు కలిగినటువంటి సరైనటువంటి విధానంతో సమీపించినటువంటి గురువుని సమీపించినటువంటి శిష్యుడికి బ్రహ్మవిదుడైనటువంటి గురువు సత్యస్వరూపము అక్షరము అవ్యయము అంటే పుట్టుక నశింపు లేనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ పురుషుణ్ణి అంటే పరమాత్మని తెలుసుకోవటానికి వీలైనటువంటి బ్రహ్మ విద్యని యథార్థంగా బోధించాలి మనకి భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయంలో ముప్పై నాలుగో శ్లోకం కూడా ఈ భావాన్ని మనకు అందించేది ఎందుకంటే శిష్యుడైనటువంటి వాడు గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు గురువు తప్పకుండా అతన్ని స్వీకరించి అతడికి జ్ఞానాన్ని బోధించాల అక్కడ సింపుల్ గా అలా చెప్పారు ఇక్కడ కొంచెం వివరంగా శిష్యుడి యొక్క లక్షణాలు గురువు యొక్క లక్షణాలు గురువు ఎలా ఆశ్రయించాలి ఏం బోధించాలి అనేటువంటి విషయం చెప్పి ఏం బోధించాలి అనే విషయం చెప్పటం ఎందుకంటే ఇక బోధించాల్సిన దాన్ని మనకి ద్వితీయ తృతీయ ముండకాల్లో చెప్పాల్సినంతా బ్రహ్మ విద్యమే కనుక ఏం బోధించాలనో ఎలా బోధించాలో తత్వత బోధించాలి యథార్థంగా బోధించాలి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించాలి ఎక్కడా తన తెలివితేటలు ప్రదర్శించకూడదు అంటే ఉన్నదాన్ని మార్చి చెప్పకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే చెప్పాలి అది అర్థం కావటం కోసం ఎన్ని రకాలైన కథలైనా చెప్పొచ్చు కానీ అసలు యథార్థం మాత్రం చెప్పాలి అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు ఇలా చెప్పడానికి కూడా ఒక కారణం ఉండి ఉండాలి ఏమిటి అదేనంటే గురువుల్లో ఆనాడు కూడా ఎక్కడో ఒకరు మరి సక్రమంగా ఉండకుండా ఉండే గురువులు కూడా ఉండి ఉండొచ్చు లేదా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి గురువులే ఎక్కువైపోతారు అంటే శిష్యుడి యొక్క విత్తాపహారులు శిష్యుడి యొక్క చిత్తాపహారులు కాకుండా శిష్యుడి యొక్క విత్తాపహారులు అంటే శిష్యుడి యొక్క ధనాన్ని ఎలా కొల్లగొట్టాలా ఎలా మనం కోట్లకి పడగలెత్తాలా అనేటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి గురువులు పుట్టుకొస్తారేమో కలియుగంలో అని ముందుగానే ఊహించి కూడా ఇలా చెప్పుకుండాలి అందుకనే ఇక్కడ శిష్యుడికి ఉండాల్సిన యోగ్యతలతో పాటు గురువుకు ఉండాల్సినటువంటి 
లక్షణాలని కూడా చెప్పారు సరే శిష్యుడికి రెండు లక్షణాలు చెప్పారు ఏమిటయ్యానంటే ప్రశాంత చిత్తం ఇంద్రియ మనో నిగ్రహం అన్నారు ఈ రెండు కూడా శిష్యుడికి ఉండాల్సినటువంటి తప్పనిసరైనటువంటి అర్హతలు మరి నిజంగా రెండుగా చెప్పారు కానీ రెండు ఒకటి ఎందుకనంటే ప్రశాంత చిత్తం అంటే మనసులో ఏ అలజడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాల మనకు ఉంటుందా ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఆలోచన ఏదో వ్యవహారం ఏదో అధ్యార్థం ఇది చేద్దాం అట్లు చేద్దాం ఇట్లు చేద్దాం ఏదో ఉంటుంది అందుకని ప్రశాంతత దొరకదు కనుక ఎప్పుడైతే మనం కర్మలు చేయటం కనుక ఆపితే ప్రశాంత చిత్తం రావటం కాదు మరి కర్మలు ఎప్పుడు ఆపుతాం కోరికలు కనుక లేకపోతే ఆపుతాం కోరికలు ఎప్పుడు లేకుండా ఉంటాయి కోరికలు ఎప్పుడు లేకుండా ఉంటాయి ఏంటంటే నాకు ఉన్నది చాలు నేను ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందుతాను అనేటువంటి మనస్సు ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి కోరికలు ఉండవు కోరిక లేకపోతే కర్మలు లేవు కర్మలు లేకపోతే ఆ కర్మ సక్సెస్ ఫెయిల్యూరు లేవు ఫెయిల్యూర్ అయితే మనసు ఆందోళన సక్సెస్ అయితే కొత్త కోరిక మళ్ళీ మొదలు కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా ఈ ఆందోళన మనస్సు ఆందోళన ఎందుకు చెందుద్దంటే కోరికల వల్ల కర్మల వల్ల కోరికలు కర్మలు లేకపోతే ప్రశాంత చిత్తం కోరికలు కర్మలు కనుక లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని కోరతయ్యా నేను ఫలానా వస్తువు తినాలా ఫలానా స్వీట్ తినాలా లేదా ఫలానా చోటికి వెళ్ళి ఆ దృశ్యాన్ని చూడాలా ఫలానా సంగీతం వినాలా లేకపోతే ఎవరైనా చెబుతుంటే పోసుకోలు మాటలు వినాలా లేకపోతే వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద చాడీలు చెబుతుంటే బాగా వినాలా ఆనందించాలా ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటాయా కోరికలు లేనటువంటి వాడికి ఇవన్నీ ఏమండవు ప్రశాంతంగానే ఉంటాడు కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అది కావాలి ఇది కావాలని కోరవు అదే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇంద్రియ నిగ్రహం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనో నిగ్రహం వస్తుంది ఇంద్రియ నిగ్రహం మనో నిగ్రహం ఎప్పుడైతే ఉందో ప్రశాంత చిత్తం అందుకని రెండు ఒకటే నేను చెప్పడం అందుకే ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకొని అంటే ఏ కోరిక వచ్చినా ఆగు అని చెప్పగలిగితే అది కావాలి ఇది కావాలనేటువంటి ఆరాటం కనుక లేకపోతే ఇకప్పుడు ఇంద్రియాలు నిగ్రహంలో ఉంటాయి ఇంద్రియాలు కనుక నిగ్రహంలో ఉంటే మనస్సు ఇక ఏం ఆలోచించే పని లేదు ప్రశాంతంగా కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా ఇంద్రియ నిగ్రహం మనో నిగ్రహం ప్రశాంత చిత్తం అన్నీ కూడా ఒక్కటే అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రాపంచిక వస్తువుల మీదకి విషయాల మీదకి భోగాల మీదకి మన మనస్సు పరుగులు తీయకుండా ఉండాలి అలా పరుగులు తీయకుండా ఉంటే మనం నిర్లిప్తంగా ఉంటాం ప్రశాంతంగా ఉంటాం దేని కోసం ఆరాటపడం అయ్యో వాడు ఆ పని చేస్తున్నాడు సంపాదించుకుంటున్నాడే మనం కూడా అదే చేద్దాం లేకపోతే ఈవిడ ఇట్లు చేస్తున్నాడే మనం అది చేద్దాం వాడు మోసం చేస్తే ఏమైందండి కోట్లకు పడగలెత్తాడు మనం కూడా మోసాలు చేద్దాం ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు అప్పుడు రావు ప్రశాంతంగా ఉండదు కనుక కోరికలే మన మనస్సుని అల్లకల్లోలం చేస్తుంటాం కోరికలు లేకపోతే మనసు ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది అయితే కోరికలు లేకుండా ఉండాలన్నారు కదా అని కోరికల్ని బలవంతంగా అణుచుకోకూడదు కోరికల్ని బలవంతంగా అణుచుకుంటే ఏమవుతుందంటే పుట్టలో నుంచి పాములు కనుక బుస్సును లేచినట్టుగా ఒక్కసారి స్పీడ్తో లేస్తాం కనుక కోరికలను ఎప్పుడు బలవంతంగా అణుచుకోకూడదు కోరికల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకొని ఈ కోరికల వల్ల మనం కర్మలు చేయాల్సి వస్తుంది కర్మలు చేస్తే కర్మ ఫలాలు వస్తాయి కర్మ ఫలాలు వస్తే జన్మలు వస్తాయి జన్మలు వస్తే మళ్ళీ కర్మలు చేయాలా మళ్ళీ దుఃఖాలు పొందాలా మళ్ళీ కష్టాలు పడాలా మళ్ళీ ఈ కర్మ ఫలాల వల్ల మళ్ళీ జన్మలు వస్తాయి ఈ జన్మ కర్మ వలయంలో చిక్కుంటాం జన్మ మరణ చక్రంలో చిక్కుంటాం మన బ్రతికి ఇంతే అవుద్ది అని తెలుసుకొని ఆ కర్మల్ని వదలగలగాలి అంతేగాని కర్మల్ని బలవంతంగా ఎవరు కూడా వదలకూడదు కాబట్టి కర్మల్లో ఉన్నటువంటి దోషాలను చూడాలి ఎందుకంటే 
ఇక్కడ మనకు వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ దుఃఖాలు కానీ అన్ని కూడా రాత్రి కల్లో వచ్చినటువంటి సుఖ దుఃఖాలు లాంటివి రాత్రి కల్లో కూడా సుఖ దుఃఖాలు వచ్చినాయా రాలేదా వచ్చినాయి కానీ తెల్లారిన తర్వాత ఏమనుకున్నావు అంతా ఒట్టిదే అనుకున్నావు అలాగే ఇప్పుడు కూడా సుఖ దుఃఖాలు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు కూడా తెల్లారితే తెలుస్తుంది ఒట్టిదేను తెల్లారితం అంటే ఈ జాగ్రత్తావస్థలో నుంచి జ్ఞానావస్థలోకి మేలుకుంటాం స్వప్నావస్థలో నుంచి జాగ్రత్తావస్థలోకి మేలుకున్నాం కదా మేలుకుంటేనేగా తెలిసింది మరి జాగ్రత్తావస్థలో నుంచి జ్ఞానావస్థలోకి మేలుకుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓ ఇదంతా ఒట్టిదే కనుక ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలు అనేటువంటివి నాకు చెడు చేయటానికే కానీ మంచి చేయటానికి కాదు అని తెలుస్తున్నావో అప్పుడు కోరికలను వదిలేస్తావు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఇది అలా ప్రశాంతంగా ఉంటే నీవు జ్ఞానార్జనకి అర్హత కలిగిన వాడు అవుతావు అక్కడ ఏం చెప్పారు ప్రశాంత చిత్తాయ అన్నారు కాబట్టి ప్రశాంత చిత్తుడైన వాడే సద్గురువు దగ్గర జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు అవుతాడు అటువంటి అర్హత కలిగినటువంటి శిష్యుడు యథావిధిగా అంటే ఓ పద్ధతి ప్రకారం గురువు యొక్క దరి చేరినప్పుడు గురువు ఏం చెప్పాలి అతడికి సత్యము అక్షరము అయినటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పాలి పరమాత్మ యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని చెప్పాలి అంటే అర్హత కలిగినటువంటి శిష్యుడు అర్థిస్తే గురువు తప్పకుండా బోధించాలి అర్థిస్తేనే బోధించాలి అన్నారు పూర్వకాలంలో అంతే ఇవాళ అర్థించక్కర్లా ఇవాళ బోధించే వాళ్లే అర్థిస్తున్నారు మీరు వినండి 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 అని కనుక కాస్త వ్యవహారం తిరగబడ్డది ఎందుకంటే ఇది కలియుగం కాబట్టి కానీ ఆ కాలంలో మాత్రం వాళ్ళంతటి వాళ్లే శిష్యులు గురువుని వెతుక్కుంటూ పోవాలి శ్రీకృష్ణుడు లాంటి వాడు కూడా అలాగనే వెళ్ళాడు ఎందుకని ఆయనకి తెలీదా కానీ లోకం అంతా కూడా తనని చూచి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి తాను కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి విద్యలు నేర్చుకోవాలి అందుకనే కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు సాంద్రీ పని మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇలాగనే చాలా మంది ఆ గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యలు నేర్చుకునేవాడు గురువు ఎక్కడున్నాడా నాకు కావాల్సినటువంటి విద్య చెప్పగలిగినటువంటి గురువు ఎక్కడున్నాడని వెతుక్కొని వెతికి 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 పట్టుకొని అక్కడ ఆయన్ని సేవించి కొంతకాలం ఉండి ఆయన చెప్పినట్టుగా చేసి ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని అందుకున్నాడు అయితే ఈ కాలంలో అలాంటి పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు కూడా గురువు కోసం తప్పించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీలో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు గురువు కోసం గురువు ఉంటే బాగుండు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అయితే మరి గురువు కోసం అంతగా ఇప్పుడు వెతకక్కర్లా గురువులే వచ్చి ఆ రండి రండి నేను చెప్తాను రండి అని పిలవాల అదిగో అలాంటి పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు కనుక శిష్యుడికి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధించి ఆత్మ విద్యను అందించి అతన్ని ఆత్మ విధుడిగా మోక్ష స్వరూపుడిగా చేయటమే నిజమైనటువంటి గురువు యొక్క కర్తవ్యం కాబట్టి తను ఆశ్రయించినటువంటి శిష్యుడు తాను ఖచ్చితంగా తాను పరమాత్మ స్వరూపాన్ని అని గుర్తించి ఆ పరమాత్మగా ఉండిపోయవాలి అలా చేయటమే గురువు యొక్క కర్తవ్యం ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించకుండా లేదా ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించలేక అసలు ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలియక బ్రహ్మజ్ఞానం అనే మాట ఎప్పుడు వినక అమాయకులైనటువంటి శిష్యులు ఎక్కడ దొరుకుతారా అని చూచి ఆ అమాయకులకి వాళ్ళ ఆశలకి కోరికలకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళని మార్చి అంటే ఇది చెయ్యండి ఈ కర్మలు చేయండి మీకు ఈ కోరికలు తీరతాయి మీకు ఈ రకమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది స్వర్గం వస్తుంది ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది కాబట్టి మీకు అందరికీ ఇలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అని చెప్పి వాళ్ళని ఆకర్షించి ఆ అమాయకుల యొక్క అమాయకత్వం మీద స్వారీ చేసేటువంటి వారిని తమ యొక్క స్వప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకునేటువంటి వారిని గురువులుగా భావించనలసిన అవసరం లేదు ఎందుకనంటే వాళ్ళు శిష్యుల పాలిటి శని అంతే కొన్ని సంవత్సరాలు తననెంతగా ఆశ్రయించి ఉన్నా 
తన దగ్గర ఉన్న తనకి సేవలు చేస్తున్న తాను చెప్పినట్టు వందలు వేలు లక్షలు తెచ్చిస్తున్న ఆయన చెప్పినటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తున్న ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని మాత్రం అందించడు ఎందుకని ఆయనకి తెలియదు బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటో ఆయనకి తెలియదు ఆయన ఏనాడు కూడా ఆ ఉపనిషత్తుల్ని చూచి ఉండడు పైగా వేదాల్లో ఉన్నటువంటి కర్మకాండలో చెప్పినటువంటి దాన్ని మాత్రమే తెలుసుకొని మిగిలినటువంటి దాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి వాడు గనక అతనికి ఏ జ్ఞానాన్ని అందించకుండా కేవలం అజ్ఞానాన్ని మాత్రమే అందించి అందులోనే ముంచి చివరికి తాను గ్ర ముద్రించినటువంటి గ్రంథాలని అమ్మటానికో లేకపోతే తనకు ఉపయోగపడేటువంటి పనులు చేయించుకోటానికో ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి కుటీరాలని మందిరాలని కట్టించటానికో తందాలు వసూలు చేయటానికో లేకపోతే తనని స్ఫుటించటానికో లేదా ఎవరన్నా తన దగ్గరికి వస్తే తన గొప్పతనాన్ని గురించి వాళ్ళకి తెలియజేసి ఆ గురువుని ఆకాశానికి ఎత్తటానికో ఇలా వేదాంతపు ముసుగులు కప్పుకొని తిరిగేటువంటి గురువులు గోముఖ వ్యాఘ్రాలు అంటే గోముఖ వ్యాఘ్రం అంటే ఆవు ముఖం పెట్టుకున్నటువంటి పులులు అనమాట అంటే నిజంగా పులి ముఖం మాత్రం ఆవు ముఖం వచ్చింది మన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కూడా కొన్ని ముఖాలు పెట్టుకుంటుంటారు కదా పిల్లల్ని కాస్త నవ్వించడానికి అదిగో అలాగా ఆవు ముఖం పెట్టుకున్నటువంటి పుల్లు అనమాట కనుక వీళ్ళు గురువులు కాదు బరువులు మొయ్యలేనంత బరువులు అయితే వాళ్ళ విషయం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వీళ్ళకి అమాయకులకి ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు పోయిన తర్వాత పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోయిన తర్వాత ఇక అప్పుడు తెలుస్తుంది అయితే చేతులు గాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్నట్టుగా అప్పుడు వాళ్ళకి ప్రయోజనం ఏముంది కనుక ఏ ప్రయోజనం కూడా ఉండదు కనుక తన నమ్మి ఆశ్రయించినటువంటి శిష్యుణ్ణి తనంతటి వాడిగా చెయ్యాలి తనంతటి వాడిని చెయ్యాలి తనకంటే మించిన వాడిని కూడా చెయ్యాలి అతడు ఎలాగైనా సరే మోక్షాన్ని పొందాలి అని శ్రమ పడేటువంటి గురువులే నిజమైన గురువులు నిజమైనటువంటి సద్గురువులు అట్టి గురువు బోధించాల్సింది ఏమిటి అని అంటే అక్షర పరబ్రహ్మతత్వాన్ని అక్షర పరబ్రహ్మతత్వాన్ని అక్షర అంటే నశించినటువంటి పరబ్రహ్మ పరమాత్మ తత్వం అంటే యథార్థమైనటువంటి తత్వాన్ని అంతేగాని రోజు కూడా గీతాపారాయణం చేయండి విష్ణు సహస్రనామం చదవండి దళిత సహస్రనామం పారాయణ చేయండి అలాగనే నా గ్రంథాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని చదవండి నా ఉపన్యాసాలు వినండి ఇంకా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు ఎవరి ఉపన్యాసాలు వినొద్దు వింటే మీరు చెడిపోతారు ఇప్పటికే ఉన్నారు చాలామంది నేను చెప్పిందే వినాలి ఇంకెవరన్నా చెప్పింది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వినకూడదు అంటే వీళ్ళు చేతుల నుంచి దారిపోకూడదు వీళ్ళు దారిపోతారేమని వాళ్ళకి భయం కనుక చక్కగా పూజలు చేసుకోండి యజ్ఞయాగాదులు చేయండి మంచి మంచి ప్రసాదాలు చేయండి బాగా నెయ్యి జీడిపప్పు బాగా ఎక్కువ పడేటట్టుగా చూడండి అని ఎల్లప్పుడూ కూడా రకరకాలైనటువంటి కోరికల్ని వాళ్ళల్లో రెచ్చగొడుతూ వాళ్ళ కోరికలు తీర్చేటువంటి మార్గాలుగా తమకు తెలిసినటువంటి విషయాలను చెబుతూ భోగభాగ్యాల్ని అందుకోవచ్చు మీ కోరికలు తీరుతాయి మీ కష్టాలు తొలగిపోతాయి తిరి సంపదలు కలుగుతాయి ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయి ఇష్టకామ్యార్థాలు సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పేటువంటి వారంతా గురువులు కాదు బరువులు మోయలేనంత బరువులు పూజా విధానంలో కూడా మనకి ఇవన్నీ చెబుతారు క్షేమ ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం అని ఈ రకంగా ఓ పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది కనుక ఈ లిస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు కూడా ప్రవర్తిస్తుంటారు ఇలా నీ కోరికలన్నీ తీరతాయి ఏది తెలిసిన తర్వాత దేనిని తెలుసుకుంటే ఇక అన్ని తెలిసినట్టే అవుతుందో ఇక తెలుసుకోవాల్సింది లేదో 
అటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలియజేసి శిష్యుణ్ణి ఆత్మవిధునిగా మార్చాలి బ్రహ్మజ్ఞానిగా మార్చాలి మోక్ష స్వరూపుడిగా మార్చాలి అది గురువు చేయాల్సింది అలా మార్చటానికి ప్రయత్నించేటువంటి గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాడే సద్గురువు అనేటువంటి పదానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు అంతేగాని నేను చెప్పిందే వినండి ఇంకెవరన్నా చెప్పే వాటిని వినకండి అని అలా కనుక వింటే మీకు చాలా పాపం మీకు ఏ ప్రయోజనం ఉండదు మీరు నా దగ్గర విన్నదంతా కూడా మీకు ఉపయోగం లేకుండా బద్ది అని ఇలా భయపెడుతూ ఫలానా దేవుణ్ణి పూజించండి మిగిలిన దేవుళ్ళని మీరు పట్టించుకోవద్దు అందరు దేవుళ్ళని పట్టించుకుంటే మీకు గజిబి చవుద్ది అందుకని ఒక్క దేవుణ్ణి నేను చెప్పినటువంటి దేవుణ్ణి పూజించండి పారాయణ చేయండి పూజలు చేయండి యజ్ఞాలు చేయండి యాగాలు చేయండి తీర్థయాత్రలు చేయ తిరగండి బాగా కోరికలు తీర్చుకోండి అని శాస్త్రాలు చెప్పేటువంటి సత్యాలను తెలుసుకొని అంటే ఈ మాటలు చెప్పేటువంటి శాస్త్రాలు కర్మకాండలో ఉన్న శాస్త్రాలు ఇవి తెలుసుకొని మరి ఆత్మజ్ఞానులు అవుతారేమో వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా బ్రహ్మజ్ఞానులు అవుతారేమో వీళ్ళు నా చేతుల నుంచి దారిపోతారేమో అని అంటే మీకు అయ్యేం అవసరం లేదు ఆ జ్ఞానం అంతా మీరు అందుకోవడానికి మీ జన్మ జాలదో వద్దు అని చెబుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అదిగో వాళ్ళని గురించే ఇక్కడ చెప్తాం అంటే ఎప్పుడు ఇలాగే ఎక్కడ వేసిన గొంగలు ఎక్కడే ఉన్నట్లుగా ఉండండి అనేటువంటిదే వాళ్ళ యొక్క చివరి ఉద్దేశం అది పైకి చెప్పరు మీ బ్రతికితే మీరు ఎట్లానే ఉండండి మీరు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అక్కడక్కడ వింటూ ఉంటారు ఏమండి ఈ జ్ఞానం అది ఇప్పుడు అక్కర్లేదండి కలియుగానికి కాదు ఇది ఏ కృతయుగానికో త్రేతాయుగంలోకో పనికొచ్చేది ఈ కలియుగంలో భగవంతుడి నామస్మరణ చాలు భగవంతుడి నామాన్ని కనుక మీరు చెప్పిస్తే అది మోక్షం ఇస్తుంది మీరు భజన చేశారు మోక్షం ఏకాహం సప్తాహం సప్త సప్తాహం అని ఇలా పెడుతుంటారు అంటే వీళ్ళు కాసేపు వీళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంకోళ్ళు కాసేపు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంకోళ్ళు వంతులు వారీగా వచ్చి ఆ భజన చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ రాత్రి పూట కానీ అప్పుడు కానీ దొరకరు దొరకపోతే మైకులో చెప్తుంటారు రండి రండి నీకు మోక్షం వస్తుంది నీకు నీ అదృష్టం పొంగింది ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ భజన చేయండి గంట సేపు చేస్తే చాలు మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేసినట్టే సంవత్సరం అంతా చేసినట్టే ఒక్కసారి రమ అనండి ఒక్కసారి కృష్ణ అనండి మీరు ఆ రాముడి దగ్గరికి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు అని ఓదర కొట్టేస్తాం ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి పూర్వం ఊహించుంటారేమో అందుకని చెప్పారు కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అని అంటే సద్గురువుని ఆశ్రయించి శాస్త్రాలు తెలుసుకోవాలి ఆ గురువులు కూడా ఎలా ఉండాలంటే శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలియజేయాలి అక్కడే మార్చకూడదు మనకు అనుకూలంగా మనం మార్చుకోకూడదు అక్కడ ఉన్నదాన్ని చెప్పి దానికి అనుకూలంగా మనల్ని మార్చాలి అంతేగాని మనకు అనుకూలంగా శాస్త్రాలను మార్చకూడదు శాస్త్రాలకు తప్పుడు అర్థాలు చెప్పకూడదు అందుకనే తత్వత బోధించాలి అని ఈ మంత్రంలో చెప్పారు తత్వత బోధించాలంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించాలి అని కనుక గురువు యొక్క బోధని వినాలి నిజంగా మోక్షం అనేటువంటిది మనంతటి మనంగా శాస్త్రాలు చదివితే అర్థమయ్యేది కాదు గురు బోధ ద్వారానే శాస్త్రాల యొక్క లోతులు మనకు తెలుస్తాయి ఎందుకనంటే గురువు అప్పటికే ఈ శాస్త్రాలను తెలుసుకొని వాటిని జాగ్రత్తగా విశ్లేషణ చేసి వాటి లోతులకు వెళ్ళి వాటిలో ఉన్నటువంటి భావాలు ఆంతరంగికమైనటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకొని వాటిని తన జీవితంలో ఆచరించడానికి ప్రయత్నించి కొంత అనుభవాన్ని సంపాదించి తన అనుభవంతో రంగరించి శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఎప్పుడైతే శిష్యుడికి తెలియజెబుతాడో అప్పుడు శిష్యుడు కూడా 
ఆ విషయాన్ని తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అలా కాకుండా ఏదో మనం కనుక పరీక్షలకు పోతా మనం పాఠాలు బట్టి బట్టి పోయి అక్కడికి పోయి సకామని రాసి వచ్చినట్టుగా రాస్తే వేదాంతం అర్థమయ్యేటువంటిది కాదు కనుక శాస్త్రాలు తెలుసుకోండి వినండి మననం చేయండి చదవండి ముందు గురు బోధని వినాలి విన్న తర్వాత మననం చేసుకోవాలి విని మననం చేసుకొని స్థిరపరుచుకునే సందర్భంలో డౌట్ స్థిర అంటే మళ్ళీ ఆ శాస్త్రాలని మీరు చదవాలి లేదా విన్న తర్వాత చదివి చదివిన తర్వాత మననం చేసుకోండి మళ్ళీ అప్పుడు మనకి స్థిరపడుతుంది ప్రతిరోజు కూడా మనం చేయాల్సిన పని ఇదే వినాలి శాస్త్రం చదవాలి మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మన్నం చేసుకోవాలి అలా మన్నం చేసుకొని ఎంత కష్టమైనా సరే వాటి కోసమే మన జీవితాన్ని వెచ్చించాలి ఏమండి దీనికోసం కష్టపడి మన జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవటం ఎందుకు మనం సంపాదించుకోవాలి కదా పనులు చేయాలి కదా అంటే చేసే పనులు చేయండి ఖాళీ సమయాలను వినియోగించుకోండి చేసే పనుల్లో వ్యర్థమైన పనులు ఉంటే వాటిని వదిలేయండి వ్యర్థమైన పనులు వదిలేసి అవసరమైన పని చేస్తూ ఇదిగో ఇక్కడ అంటే చేసే పనుల్లో కూడా మనకు కొన్ని వ్యర్థమైన పనులు ఉంటాయి రోజు వాటిని కూడా మనం దీనికి వినియోగించుకోవాలి అలాగనే కూడా ఎంతో సంపాదించాలి అనేటువంటి భావనతో అదే పనిగా ఈ కర్మకాండలో నిమగ్నం కాకూడదు మనకి తినటానికి ఉండటానికి పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు మనం వాటి మీద కొంచెం తగ్గించి మనం కాలాన్ని దీనికి వినియోగించుకోవాలి అలాగనే ఎవరు చెప్పినా శాస్త్రాన్ని ఎవరు చెప్తున్నా వినండి తప్పులేదు అది శాస్త్రం అయితే శాస్త్రంలో ఉన్నదే చెబితే వినండి మీరు కొంత విన్న తర్వాత ఇదంతా కాస్త వారి సొంత పైత్యం కూడా ఉంది అని అనుకుంటే దాన్ని వదిలేసి అంతే తప్ప అసలు ఎక్కడ వినొద్దు నేను చెప్పిందే వినండి అనేటువంటి మాట అలా ఎవరు కూడా చెప్పకూడదు గురువులైనటువంటి వాళ్ళు అలా చెప్పకూడదు కనుక మోక్షానికి మార్గం ఏమిటి ఏ పని చేసినా మనం ఈ మోక్షానికి దారితీస్తుందా ఏ కర్మ చేసినా మోక్షానికి దారి తీస్తుందా కర్మలన్నీ మోక్షానికి దారి తీసేయి కాదు కానీ అదే కర్మని నిష్కామంగా చేస్తే అది మోక్షానికి దారి తీస్తుంది కనుక నిష్కామంగా కర్మలు చేయండి భగవంతుని ఎందు అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉండండి సద్గురువుల్ని ఆశ్రయించండి వారి బోధల్ని వినండి ఆ బోధల్ని మీరు పరిశీలన చేయండి ఇందులో నిజం ఉందా లేదా అని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి అలా పరిశీలించి ఇది యథార్థమే అని తెలుసుకున్న తర్వాత నమ్మండి నమ్మిన తర్వాత దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకోండి అప్పుడు చేయండి సాధన కనుక ఈ ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి అనవసరమైనటువంటి డాంబికాలకి పోకుండా ఉండాలి అహంకారంతో అజ్ఞానంతో మనం నేర్చుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని తక్కువ చేసి చూడకూడదు అలాగే అజ్ఞానాన్ని ఎక్కువ చేసి చూడకూడదు అజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానంగా జ్ఞానాన్ని జ్ఞానంగా గ్రహించాలి ఇదే జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి మోక్షార్థులు చేయాల్సినటువంటి పని కాబట్టి మోక్షం కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇలాగే ప్రవర్తించాలి ఇంతకంటే వేరే ఇక మార్గం అనేది ఏమీ ఉండదు కనుక ఇంతవరకు విన్న తర్వాత మనం పొందాల్సింది ఏంటి మనం పొందాల్సింది మోక్షాన్ని ఇది ఈ ఈ ఖండాన్ని ముగించేటప్పుడు ముగింపు మాటలు అనమాట మనం మనం పొందాల్సింది మోక్షాన్ని మోక్షం తప్ప మిగిలిన ఏమి నాకు అక్కర్లా అది బ్రహ్మలోకమైనా దేవేంద్రలోకమైనా ఇంద్రలోకమైనా చంద్రలోకమైనా సూర్యలోకమైనా విద్యుల్లోకమైనా ఏదైనా సరే ఎన్ని భోగాలు ఉన్నా సరే నాకు అక్కర్లా ఈ స్థితికి రావాలి మన మనస్సు అక్కడ గట్టిపడాలి అలా గట్టిపడ్డ తర్వాత నాకు కావాల్సింది మోక్షం సద్యోముక్తి జీవన్ముక్తి కాబట్టి జీవన్ముక్తి కనుక కావాలి అని అంటే 
నేను కర్మలు చేసి ఏ లోకానికి వెళ్లాల్సినటువంటి పని లేదు కనుక నేను జ్ఞానాన్ని పొందాలి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి కనుక గురువుని ఆశ్రయించాలి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి దాన్ని విచారణ చేయాలి అలా విచారణ చేసి నా స్వరూపం ఏదో తెలుసుకొని నా స్వరూపంలో నేను ఉండాలి మోక్షాన్ని పొందాలి ఇదే నాకున్నటువంటి మార్గం అని తెలుసుకొని ఆ మార్గంలోనే ఉండటానికి మనం ప్రయత్నించాలా అప్పుడే ఈ జన్మ సార్థకమయ్యేది ఇది గనక మనం పోగొట్టుకుంటే ఈ జన్మ వ్యర్థమైపోద్ది మళ్ళీ ఏ జన్మ వస్తుందో ఎప్పుడు ఎలా అవుతుందో మనకు తెలియదు కనుక రాక రాక వచ్చినటువంటి ఈ మానవ జన్మని ఈ మోక్ష అపేక్ష కలిగినటువంటి జన్మని ఈ మోక్షానికి మార్గం చూపేటువంటి గురువులు దొరికినప్పుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఉపయోగించుకోకపోతే మనం మూర్ఖులం అవుతాం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఈ మోక్ష విద్యని మాత్రమే తెలుసుకోండి మోక్షాన్నే పొందండి ఇదే మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గం అని తెలుసుకొని ఇక తర్వాత వచ్చేటువంటిదంతా ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం ఏమిటో మనం తర్వాత యజ్ఞంలో తెలుసుకుందాం ఈ యజ్ఞం ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది ఎల్లుండి నుంచి మీకొక కొత్త రకమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది నారద భక్తి సూత్రాలు ఇంతవరకు చెప్పలేదు నారద భక్తి సూత్రాలు భక్తి అనగానే కేవల భక్తి కాదు అది పరాభక్తి పరాభక్తి అంటే మోక్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి భక్తి మోక్షార్థులే కాకుండా మోక్షం పొందిన వాళ్ళు కూడా ఆ భక్తి నాకు కావాలని కోరుకుంటారు అటువంటి భక్తికి సంబంధించి నారద మహర్షి అందించాడు సూత్రాలు మరి మనకి బ్రహ్మసూత్రాలు ఉన్నాయి విన్నాం కదా కొన్ని బ్రహ్మసూత్రాలు అది వ్యాస మహర్షి మనకు అందించినటువంటిది కానీ ఇది నారద మహర్షి అందించినటువంటిది నారద మహర్షి కూడా గ్రంథాలు రాశాడా అని మనకు అనుమానం కానీ నారద మహర్షి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో నారద మహర్షి ఎంతటి భక్తుడో ఎంతటి జ్ఞానో అవన్నీ కూడా మనకి ఈ నారద భక్తి సూత్రాల్లో వస్తాయి దాన్ని ఎల్లుండి నుంచి ప్రారంభం చేస్తాం రేపటికి దీని యొక్క ముగింపు అంటే మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు నేర్చుకున్న ఈ మొదటి ముండకంలో రెండు ఖండాలు ఏ జ్ఞానం అయితే మీరు నేర్చుకున్నారు ఆ జ్ఞానాన్ని మీరు నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరే చెప్పండి ఒకసారి నేను కూడా దాన్ని సింపుల్గా ఇంతవరకు నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీకు బాగా గుర్తుండటం కోసం సింపుల్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగనే ఇవాళ చెప్పినటువంటి దాంట్లో తుసు ఉంటుంది దాంతో పూర్తయిపోతుంది ఎల్లుండి నుంచి ఈ నారద భక్తి సూత్రాలు ప్రారంభం ఆత్మస్వరూపులందరికీ మనవి ఇంతవరకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన యజ్ఞంలో భాగంగా ముండకోపనిషత్తుపై లక్షార్థ సహితంగా పూజ్య గురుదేవులు అభినవ వ్యాస జ్ఞాన ప్రపూర్ణ బిరుదాంకితలు శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు బోధించటం జరిగింది ఈ అద్భుత ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అందుకున్న వారు గురుదేవులకు గురుదక్షిణ సమర్పించటం సనాతన సాంప్రదాయం ఆ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి గురుదక్షిణ సమర్పించదలుచుకున్న వారు ఇక్కడ చూపిన విధంగా పంపగలరు గూగుల్ పే పేటిఎం ఫోన్పే ద్వారా పంపించాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ డబల్ సెవెన్ జీరో అనే నెంబర్ పంపించవచ్చు నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పంపించాలి అనుకునే వాళ్ళు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డీటెయిల్స్ ఉంది అలాగే పేపాల్ ద్వారా పంపించాలి అనుకున్న వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ కేర్ శ్రీశల్పతరావు డాట్ కామ్ మీరు పంపిన ఫండ్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ డబల్ వన్ ఫైవ్ అనే నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే మేము కన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తాము పెట్టుకుందామండి
please first question question la question kanipistunda guru garu ha kanapadu kanipistu okay parama murkulu evaru paapatmulu ishta purthalu shreshtham ani bhavinchevaru karmalu aacharinchevaru idi ninnadde 22 okay okay నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంపిస్తాను ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినా గురు గారు కాదు కాదు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి చంద్రమార్గం అంటే దేవయాన మార్గం వెలుగు మార్గం పితృయానం ద్వారా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేది ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పితృయానం ద్వారా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేది రెండు వందల డెబ్బై ఏడు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి తిరిగి రానిది ఏ మార్గం కృష్ణగతి సూర్యమార్గం పితృయానం ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సూర్య మార్గం రెండు వందల యాభై ఒక్క మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రద్ధ అంటే భగవంతునిపై విశ్వాసం నమ్మకం జాగ్రత్తగా చేసేది ఇష్టం ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ భగవంతునిపై విశ్వాసం నమ్మకం రెండు వందల ఎనభై ఏడు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్రహ్మ విజ్ఞను పొందిన బ్రహ్మ విద్యను పొందిన జ్ఞాని ఏ మార్గంలో ప్రయాణిస్తాడు సూర్య మార్గం చంద్రమార్గం ఏ మార్గం ప్రయాణం లేదు
ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ మార్గం ప్రయాణం లేదు రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోక్షార్థి పరీక్షించాల్సింది దేనిని శాస్త్రాలను గురువులను కర్మల ద్వారా లభించే లోకాలను ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కర్మల ద్వారా లభించే లోకాలను నూట అరవై తొమ్మిది మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకాలలోని భోగాల కోసం ఆశ పడితే ఫలం ఏమి దుఃఖం లోకేశ్వరునికి దూరం కావటం శాశ్వత ఆనందం ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ లోకేశ్వరునికి దూరం కావటం రెండు వందల డెబ్బై మూడు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మరచిన విషయాన్ని గుర్తు చేసేది ఎవరు గురుదేవుడు దైవం శాస్త్రాలు ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ గురుదేవుడు రెండు వందల డెబ్బై మూడు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రోత్రియుడు అంటే సనాతనుడు ఆచారవంతుడు శృతుల జ్ఞానం తెలిసిన వాడు ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ శృతుల జ్ఞానం తెలిసిన వాడు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గురువును ఎలా సమీపించాలి సమిదలు చేత పట్టుకుని వినయ విధేయలతో అనేక సందేహాలతో
ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సమిద్దలు చేత పట్టుకునే రెండు వందల ముప్పై ఆరు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ సత్య వస్తువు తనకన్నా వేరే లేదని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వృద్ధాప్యంలో గురుబోధతో మరణానంతరం ఓకే క్వశ్చన్ ఎండ్ చేయకుండానే ఎండ్ అయిపోయిందండి దీనికి అందరికీ మార్క్ ఇస్తాము కరెక్ట్ ఆన్సర్ గురుబోధతో నూట ఇరవై రెండు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు గురు పరమాత్మ మీ పాద పద్మలకు అమ్మగారి పాద పద్మలకు అనంత కోటి ప్రణామం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యజ్ఞలో నారద పత్తి సూత్రాలు చెప్తారని చెప్పారు దాంట్లో అంటే మీరు ఇచ్చిన ఆ టీచర్ అంటే ముక్తి పొందిన వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి భక్తిగా ఉండాలన్నట్టుగా పాయింట్ చెప్పారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తుంది సబ్జెక్టు అయితే ఇప్పుడు అంటే మనం వివేక చూడమని రెండో భాగంలో తత్వమాసి అనే దాని గురించి మనం చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తున్నారు తర్వాత ధ్యానం గురించి దీక్ష గురించి సబ్జెక్ట్ వస్తుందని చెప్పారు అది ఎప్పుడు ఆ యజ్ఞం ఎప్పుడు ఉంటుంది గురుదేవ తర్వాత ఒక వేగ చూడమని ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పి తర్వాత ఇంకో సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ వేగ చూడమని మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అట్లా వివేక చూడమని చాలా పెద్ద గ్రంథం భగవద్గీత ఎట్లా చెప్పాము పద్దెనిమిది అధ్యాయ చెప్పలేదు కదా అది చెప్తూ ఉపనిషత్తులు ప్రకరణ గ్రంథాలు చెప్పుకుంటా వచ్చా బ్రహ్మ సూత్రాలు గురుగీత అట్లా భగవద్గీత ఎట్లనో వివేక చూడమని కూడా అంతే అంత పెద్ద గ్రంథం సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అట్లా ఓ దాని తర్వాత వచ్చి ఆల్టర్నేటివ్ గా వస్తుంది నమస్కారం గురువు గారు గురువులు మహాత్ములు ఋషులు నిత్యయజ్ఞము చేస్తారు కదా గురుజీ వాళ్ళు రోజు చేసినప్పుడు అలా పదహారు మంది ఋత్వికులు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూర్చొని చేస్తారా లేకపోతే ఒకరు కూర్చొని చేయొచ్చునా గురుజీ సౌండ్ డిస్టర్బ్ వచ్చింది మళ్ళీ చెప్పండి గురువులు మహాత్ములు ఋషులు రోజు యజ్ఞం చేస్తారు కదా గురుజీ వాళ్ళు రోజు మరి పదహారు మంది ఋత్వికులు భార్యాభర్తలు కూర్చొని చేస్తారా లేకపోతే ఒక్కరు కూడా చేయొచ్చునా గురుజీ ఇట్లా చేయొచ్చు ఇట్లా చేయొచ్చు వాళ్ళు చేసేది లోక కళ్యాణం కోసం కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం కాదు కోరికలు తీర్చుకోవటం ఈ యజ్ఞం అని అంతేగాని నిష్కామంగా చేసేటప్పుడు ఆ లెక్కలు ఏమి లేవు ఎలాగైనా చేయొచ్చు జయశ్రీ గారు నమస్కారం గురుదేవ జయశ్రీ గారు అన్యూట్ చేసుకోండి నమస్కారం గురుదేవ అమ్మ నమస్కారం అమ్మ 
గురుదేవ ఎవరైతే శాంత స్వరూపంగా ఉండి అట్లా అరణ్యాలలోకి పోయేసి బ్రహ్మ విద్యను అందుకోవాలనేసి వాళ్ళు అక్కడ తపస్సు చేసే వాళ్ళు బ్రహ్మ లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ బ్రహ్మతో పాటు ఉండి అక్కడ వాళ్ళు ముక్తి పొందుతారనేసి అన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ గురువు లేరు అనేసి గురుదేవ గురువులు కూడా ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు కేవలం బ్రహ్మ విద్యను అందుకోవటం కాకుండా వాళ్ళు చేసేదంటే ఉపాసనలు మీకు బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్పేటప్పుడు చెప్పాం ఉపాసనలు ముప్పై ఏడు రకాల ఉపాసనలు ఉన్నాయని చెప్పాం ఆ ఉపాసనలు చేసేటువంటి వాళ్ళు అలా వెళ్తారు వాళ్ళకి బ్రహ్మజ్ఞానం పూర్తిగా ఉండదు బ్రహ్మజ్ఞానం పూర్తిగా ఉండదు ఉపాసనలు చేస్తుంటారు చెప్పాలంటే వైష్ణవులు వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో పూజలకే ప్రాధాన్యత కానీ మిగిలిన దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అదిగో అట్లాగనే వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారనంటే రకరకాలైనటువంటి ఉపాసనలు చేస్తుంటారు వాటికి సంబంధించినటువంటి గురువులు వాళ్ళకి చెప్తారు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అవి చేస్తుంటారు కొంత అది అటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మలోక అదే ఇక్కడ ఇక్కడ గురువు ఉండేసేసి ఒకవేళ మోక్షాన్ని పొందలేకుండా ఉంటే వాళ్ళేం బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళరు కానీ వాళ్ళ ప్రారంభాన్ని బట్టి వాళ్ళ దాన్ని బట్టి మానవ జన్మ కానీ ఏదన్నా జన్మ వస్తుంది మళ్ళీ మోక్షాన్ని పొందుతారు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ఒకవేళ ఇక్కడ గురువు ఉండి సద్యోముక్తి పొందలేకుండా ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలా లేకపోతే మళ్ళీ జన్మ మానవ ఏదో ఒక జన్మ ఎత్తుతారా కాదు అట్లా కాదు ఎవరైతే ఇక్కడ బ్రహ్మజ్ఞ మోక్షాన్నే కావాలనుకొని సద్యోముక్తిని కావాలనుకొని జీవన్ ముక్తిని కావాలనుకొని బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతూ గురువు దగ్గర బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతూ సాధన చేస్తూ వాళ్ళు మోక్షాన్ని అందుకోకపోతే అంటే వాళ్ళకి ఆయుష్ నిలిపోయి ఉండొచ్చు అట్లా మోక్షాన్ని కనుక పొందలేకపోతే మళ్ళీ వచ్చే జన్మ మోక్షాన్ని పొందటానికి వీలుగా ఉండే జన్మ వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ గురువుని ఆశ్రయించడము మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయటం మోక్షాన్ని పొందడం జరుగుద్ది అలా కూడా పొందలేకపోతే మళ్ళీ ఇంకో జన్మ అంటే ఒకటి రెండు లేదా మూడు జన్మలు లో పొందొచ్చు ఏది పూర్తిగా మనలో కనుక పట్టుదల కనుక ఉంటే మనం వెనక్కి పోతే మాత్రం మళ్ళీ జన్మలు ఎక్కువైపోతాం వెనక్కి పోకపోతే మాత్రం రెండు లేదా మూడు జన్మలు అంతేగాని మళ్ళీ బ్రహ్మలోకానికి పోవటం అనేది అసలు లేనే లేదు బ్రహ్మలోకానికి పోవటం అంటే మళ్ళీ వెనక్కి రావటం అది ఇక అది ఉండదు ఎవరైతే మోక్షార్థులు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మాదిరిగానే ఎవరైతే మోక్షమే కావాలి అనేటువంటి పట్టుదలతో ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం అంతే వాళ్ళు మాత్రం మోక్షాన్ని పొందాలి ఒకటి ఒక జన్మలో కాకపోతే రెండో జన్మలో రెండో జన్మ కాకపోతే మూడో జన్మ ఈ ఉపాసనలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటం మాకంతా కలకాయ నొప్పిగా ఉంది అబ్బో ఇదంతా గందరగోళంగా ఉంది ఈ శాస్త్రాలన్నీ ఇవన్నీ మేము చేయలేము మాకు ఏదో ఒకటి చెప్పండి మేము చేస్తాం అనేటువంటి వాళ్ళు ఉపాసనలు చేసి వాళ్ళకి ప్రభావం ధన్యవాదాలు శైలజ రేఖపల్లి గురువుగారు మీ పాడ పద్మాలకు నమస్కారం అండి అమ్మగారు మీ పాడ పద్మాలకు నమస్కారం గురువుగారు ఈ రోజు మాకు ఇక్కడ హాలిడే అందుకనే నేను జాయిన్ అవ్వగలిగాను ఈ రోజు ప్రవచనంకి ఆ సో ఇందా మీరు చెప్తున్నట్టుగా అసలు ఈ మంత్రంలో అంటే ఈ గురువు గురించి పడిన తప్పన అసలు ఇంత ఉనుపు యుఎస్ కు వచ్చేసి ఇలా దూరంగా ఉండిపోయాము ఇండియాలో ఉంటే ఆ మనకి అట్లా ఒక గురువు ఉండేవాళ్ళు కదా అని అనిపించేదండి ఆ కానీ అదే మంచి పని అయిందేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉంటే చాలా మంది అసలు టీవీ వచ్చిన తర్వాత చూస్తుంటే ఏమేమో ఇవి చెప్తారు అవి చెప్తారు ఆ ఇవి ఇవి చెయ్యండి అవి చెయ్యండి అని చెప్తా ఈ రోజు కూడా మీరు మంత్రంలో చెప్పారు సో ఆ ఏమంటారు ఆలస్ ఏదైనా మెల్లిగా వచ్చిన నిదానమే ప్రధానము అన్న టైప్ గా మెల్లిగా వచ్చినా మీరు మంచి సద్గురువు 
మాకు లభించి మేము మోక్ష మార్గంలో ఉండడానికి మాకు చాలా ఆ ఇదిగా ఆనందంగా ఉందండి ఆ సో ఈ రోజు అది విన్నంత ఆ ప్రవచనం విన్నంత సేపు అదే ఆలోచన వస్తా ఉందండి ఆ సో అంటే ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఇట్స్ సో శాడ్ అంటారండి అంటే వాళ్ళ అదేంటి స్వార్థం కోసము ఆ వేరే వాళ్ళని ఇలా తప్పుడు మార్గంలో ఆ నడిపించి ఇది చేయడం అనేది వా అంటే వాళ్ళ జీవితాలు ఎలాగూ పాడైపోతున్నాయి ఇంకొకళ్ళ జీవితాలను కూడా పాడు చేసే ఇది వాళ్ళకి అసలు ఆ ఇది లేదండి హక్కు లేదు అండ్ అది చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు అని కూడా అనిపించిందండి మీరు చెప్పినంత సేపు ఆ సో చాలా చాలా బాగుందండి ప్రవచనము మీకు ఇదే నమస్కారం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం స్వామీజీలు భగవాన్లు అవతార పురుషులు కొంతకాలం ఒక వెలుగు వెలిగి ఆ తర్వాత చప్పును చల్లారిపోయి అంటే కాకపోతే ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ మీద గట్టిగా చర్యలు తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేకపోవటం వల్ల తప్పించుకుంటున్నారు కానీ లేకపోతే మాత్రం వాళ్ళకి చాలా శిక్ష పడుతుంది ఇంకా ఒకటి ఇక్కడ తప్పించుకున్నా శిక్ష పడే చోటు అవుతుంది అక్కడ పడుతుంది ఇక్కడ శిక్ష కనుక పడితేనేమో సింపుల్ గా పోద్ది అక్కడైతేనేమో భయంకరమైనటువంటి శిక్ష పడుద్ది కనుక తప్పదు తప్పు చేసినటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా శిక్ష అనుభవించాల్సిందే ఇప్పుడు మనం చాలా మంది చూస్తున్నాం మనం పేర్లు చెప్పుకుంటే మళ్ళీ కొంత కొంతమంది కొద్దిగా హత్య అయ్యేటువంటి పరిస్థితి కొంతమంది ఇప్పుడు దాదాపు హత్య కాకుండా ఉండాలంటే మనకి తెలుసు ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఇక్కడ కేసులు తప్పించుకోవడానికి ఇతర దేశాలకు పోయి అక్కడ ఒక ఒక రాజ్యం రాజ్యం కాదు ఒక ఒక లోకాన్ని నిర్మించుకున్నాడంట స్వర్గలోకానికి పోతారంట ఎంత డబ్బులు కడితే వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి పంపిస్తాడు మరి ఎట్లా నిత్యానందులు అలాంటి ఆనందులు ఉన్నారు అందువల్ల ఏదైనా సరే ఒక సరైనటువంటి గురువు లభించాలి కాకపోతే ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ప్రచారం ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రచారంలో వాళ్లే వస్తుంటారు అది అది మాత్రం కరెక్ట్ అండి అసలు ఎంత ప్రచారం తెలుసా మీ ఆ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కానీ వాటిలో కానీ ఏదైనా ప్లే చేసుకుంటే ముందు వాళ్ళవే వస్తాయండి అసలు ఆ ప్రతి ఒక్కటి అసలు అంటే అన్ని తెలుసు అని చెప్పటం కానీ ఆ తర్వాత ఈ అంటే వాళ్ళు వే పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం కానీ దాని నుండి వాళ్ళు ఫండ్స్ రేజ్ చేసి ఇవి నిర్మించడం అవి నిర్మించడం పాపులారిటీ కానీ అసలు చాలా ఉందండి ఇవి ఏవి లేకుండా అంటే కరెక్ట్ గా మీరు చేసిన నాకు గుర్తులేదండి ఎన్నో ముప్పై సంవత్సరాలకు పైగా మీరు చేసింది ఏమి ఆశించకుండా అంటే ఇదే అంటే అందరికి అందరికి అందాలి ఇది అనే ఇదితో మీరు ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ మీరు ఇది దీని మీద ఇది చేశారండి ఇలాంటి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడం అనేది మా మీరు ఉండటం అనేది మా అదృష్టం అండి నమస్కారం అండి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు నమస్తే గురువు గారు నమస్కారం గురువు గారు ఈ క్రమముక్తిని సద్యముక్తిని ద్వైతులుగా విష్ట ద్వైతులుగాను అద్వైతులుగాను ఇది పరిగణించవచ్చు స్వామి ద్వైతులు ఏమో క్రమముక్తి ద్వారా అద్వైతులు సద్యముక్తి ద్వారా ద్వైతులకి అసలు క్రమముక్తి లేదు ద్వైతులు అంటే భగవంతుడు వేరు నేను వేరు అంటే పూజలు చేసేవాళ్ళు పూజలు యజ్ఞాలు అవి చేసేటువంటి వాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి అసలు ముక్తి అనేటువంటి మాట లేదు క్రమముక్తి లేదు ఏ ముక్తి లేదు విశిష్టాద్వైతులు కూడా వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆచరణ బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలాంటి ఆచరణ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఉపనిషత్తుల జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నారా ఆ జ్ఞానాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో తెలుసుకుంటున్నారా లేదా లేకపోతే వాళ్ళు తెలుసుకున్నదంతా కూడా పూజలు పురస్కారాలు ఈ ఈ వీటిలోనే ఉందా మరి దేవుళ్ళను కూడా విమర్శించేటువంటి పరిస్థితి ఉందా 
వాళ్ళు ఎలా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫలితం ఉంటుంది కనుక వాళ్ళకు కూడా క్రమముక్తుందని చెప్పడానికి లేదు వస్తుంది కరెక్ట్ గా చేసేటువంటి వాళ్ళకి వస్తుంది కానీ అందరు అట్లానే చేస్తారు అనేటువంటిది లేదు ఆ సిద్ధాంతంలో ఆ సిద్ధాంతం ఒకటి ఆచరణ ఒకటి అంటే బ్రహ్మలోకాన్ని పోయిన తర్వాత అక్కడ జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు సంపాదించుకోవాల్సిందే వస్తుంది జ్ఞానం కంపల్సరీ ఇక్కడ పూర్తిగా జ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని అక్కడ పొందాలా కానీ కనీసం ఈ ఉపాసనలు అయినా కరెక్ట్ గా చేస్తారా అసలు వాటి సంగతే తెలియదా తెలియకుండా పూజల్లోనే ఉన్నారా మనకి మనకి తెలిసినంత వరకు ఎక్కువ భాగం అంటే మనకి తెలియకుండా ఎవరు మహాత్ములు ఎవరైనా ఉంటే ఉండొచ్చు తెలిసినంత వరకు ఏమిటంటే ఎప్పుడు పూజలు చేయటం దాన్ని ఏదో బాగా ఎక్కువ ఘనంగా చేయటం దాంట్లోనే వాళ్ళు సంతోషపడటం అవి జరుగుతున్నాయి గురు దంపతులకు నమస్కారం అండి ఇప్పుడు ఈ సాధనలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా కోపం అలాంటిది రావడము కొన్ని అది జరుగుతుంది కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉండదు అది అది ఎట్లాగైనా అవరోధమైనా వాసన కింద దాన్ని మనం దాన్ని పర్వాలేదు అలా అనుకోవచ్చు అండి పురోధం లేదని ఎట్లా చెప్తాం కాకపోతే ఏందనంటే మనం చిన్నగా మారాలి కొంతమందికి అసలు కోపమే ఉండదు వాళ్ళకి సమస్య లేదు కానీ కోపం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దాన్ని తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ దాన్ని లేని స్థితికి మనం రావాలి కోపం పోగొట్టుకునేటువంటి స్థితికి రావాలి ఇందాక చెప్తున్నాం శాంత స్వభావం అది మరి శాంత స్వభావం కావాలంటే కోపం ఉంటే శాంత స్వభావం ఎట్లవద్దు శాంతానికి కోపానికి ఆపోజిట్ కదా మనకి ఏ మానసికమైన సంబంధించిన అన్ని కూడా తగ్గించుకుంటేనే మనకి ఫలితం ఉంటుంది ప్రాపంచిక విషయాల్లో ఎంత ఇరుక్కుంటామో అంతగా కోపాలు వస్తుంటాయి కోపం వస్తుంది అసూయ వస్తుంది అన్ని వస్తుంది కాబట్టి ప్రాపంచిక విషయాలన్నీ అనిచ్ఛమైనటువంటివి కాబట్టి దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదని దాన్ని ఎప్పుడైతే తగ్గించుకున్నామో అప్పుడు కోపం తగ్గిపోద్ది మనసు శాంతిస్తుంది జ్ఞానం అందుకోవటానికి అవకాశం ధన్యవాదాలండి పద్మత్నాలు నమస్కారం ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు అడిగిన దానికి క్రమముక్తి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు అద్వైతంలో నుంచే క్రమముక్తి వెళ్ళినట్లండి లేకపోతే అద్వైతం అనేది అస్సలు కానే కాదు అద్వైతం కాదు మీకు బ్రహ్మసూత్రాల్లో మీ మూడవ పాదంలో చెప్పాం ఉపాసనలు ఆ ఉపాసనలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ద్వైతానికి కాదు అద్వైతం కాదు విశిష్టాద్వైతం కాదు ఓన్లీ ఉపాసన విశిష్టాద్వైతానికి దగ్గరగానే ఉంటుంది శిష్టాద్వైతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉపాసనలు చేస్తారు వాళ్ళు అలా వెళ్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే మనం వైకుంఠం అని పేరు పెడతారు విష్ణుమూర్తి వైకుంఠం కానీ దాన్నే అది బ్రహ్మలోకానికి పోవటం కూడా లేదు ద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభావేత్ శాంతి 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 హరి ఓరుభ్యో నమ
మరలా రేపు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి సత్సంగంలో కలుస్తున్నామండి థ్యాంక్ యూ బాయ్